magagandang tanawin. Likas na yamang talaga namang alagang-alaga. At mga tradisyong ipinagmamalaki sa mga bisita. Yung handicraft ba? Or yung time spent, the labor, love, making this type of pasalubungas? Para sa mga may diabetes. Wow! Tara po. Para sa isang biyahero na tulad ko, yan ang una sa aking listahan. Pero paano nga ba napapanatili ang kagandahan ng isang lugar? Napakalaking halaga itong hindi namin nagkakaingin, sir. Dumami na, sir, yung mga punong kahal natin dito sa Tandar. Mas maganda yung trabaho namin sir, na nagtuturgay ngayon. Kaming mga tour guide, bisiplina ng mga pinakamatas namin ito, linis sa lahat na paligid. Yung, kung may magkita ka man dyan na medyo kalat-kalat dyan, linisin namin, ma'am. Sino ba ang ikangay in charge dito? Yan ang ating alamin sa ating pagbabalik sa probinsya ng Quirino. Welcome to Baguio, mga biyero. Este, Barangay Baguio Village sa Quirino Province to be exact. Dito natin makikilala ang isa sa biya heroes ng Quirino. Welcome po kayo, sir. Dito sa ating Barangay Baguio Village, sir. Welcome na welcome po kayo, sir. Thank you. Ako pala po, sir, si Rodolfo de la Cruz, sir. Kung magiging tour guide nyo sa ngayon, sir. Meron pa tayong lalakarin, sir, na 3 kilometers, sir. Pero pa, dipindi yan, sir, sa paglakad yan, sir. Apo. Kung mapilis tayong maglakad, sir. Pero usually, gano'ng katagal po? Pag sa mga, sa mga normal. Sa oras, sir. Sa oras. One hour. Abay, ano pang inintay natin? Lakad na tayo, Kuya Rudy. Matapos ang halos limang minuto ng paglalakad papunta sa dulo ng barangay, sasalubong sa inyo ang hanging bridge na to. Pero may parte pa rin na kailangan lusungin para makatawid. Tapos lakad pa more sa gitna ng kagubatan. Habang papalapit na sa talon, nagiging mabato ang daan. Maging basa dahil dinadaluyan ng tubig mula sa talon. Dito, nararamdaman ko ng malapit na tayo sa falls. Kaya, sugod mga biyero! It took us about 40 to 50 minutes. Okay yung trek, sakto lang. Kahit dali mo siguro yung chikiting mo, walang problema. May mga konting level of difficulty nung malapit na tayo sa falls dahil pag malapit ka sa falls, nababasa yung mga bato. Pero still, kayang-kaya pa rin ng kahit sino man. Shorty kami dahil ang ganda ng panahon, malamig. Definitely, walang araw. Hindi may araw, pero very cloudy, no? And it's just a perfect weather to trek and just be outdoors. Sa taas na 80 meters o halos 262 feet, malayo ka pa lang. Medyo maaambunan ka na ng tubig. This is the type of waterfalls na pag malayo pa lang, kita mo na, uy, ang ganda nun, ha? Ang ganda nun. But, pag malapit ka na dito, hindi ka pwede mag-swimming. Probably pwede ka pumunta dun sa side na yan, sabi ni Kuya, para magpamasaj, yun yung ginagawa ng mga ibang tao. But there's a, there's a spot there na 
pinagbawalan na nila dahil medyo may konting danger. Um, pero probably like mga 200 meters before you arrive here at the Ganana Falls, mayroon siyang body of water na nilalangoyan ng mga tao. Patapos magpa-picture-pictures talon, tumambay muna kami sandali ni Kuya Rudy para magkwentuhan. Tay, bago ka naging tour guide, ano po yung trabaho niyo? Ay, dati, sir. Nakakaingin ako, sir. Pero nung meron na itong tour si spot namin na ito, sir, tumigil na akong nagkaingin, sir. Kumusta naman po yung kita na? Karamihan, sir. Puro logi, sir. Yung iba, mga dating mga bat hunters at saka mga kaineros, nag talagang iniwan nila yung kanilang practice kasi dati sila yung ano eh sila yung pasaway talaga sa sa lugar uh, kasi ito yung source of income din nila matapos daw may paliwanag kay Mang Rudy ang masamang epekto ng pagkakaingin sa kanilang lugar at kung paano siya kikita sa turismo na hikayat siyang magpalit ng hanap buhay ngayon ay tour guide na ho kayo ano po yung naging diferensya ngayon na sir napakalaking halaga Itong hindi namin nagkakaingin, sir. Mm. Dumami na, sir, yung mga punong kahal natin dito sa amin, sir. Mm. Ngayon, sir, mas maganda yung trabaho namin, sir, na nagtuturgayin ngayon, sir. Actually, uh, yung mga turista kapag nakikita nilang maganda yung lugar, mas maraming turista pa yung pupunta dito. Merienda Merienda break! Ito muna tayo sa paglilibot sa Quirino para sa isang espesyal na local snack. Okay, Nay. Ano po yung uh, lulutuin natin ngayon? Uh, yung malagkit na may sausawan, sir. Ang tawag ulit dito, Nay? Delot. Din delot. Okay. Sige po, ano po yung kailangan natin uh, i-prepare? Po. Yung, okay. Gagadgarin. Okay. Katapos magadgad. Mm -hmm. Pipigain. Pipigain. Ito na po yung pinis ng mapiga na inyog. Na gata. Gata. Ayan. Ang oh, pinis. Ala, baka pinis lang naman pala gawin to, Nay. Okay. Hindi na natin kailangan lutuin. Iyan na yun. <laughs> Sa totoong buhay, aabot ng isa o dalawang oras ang pagluluto ng dendelot. Pero dahil hungry na tayo, <laughs> kain na tayo. Ay, subukan ko Masarap po. yan. Ayan, yan. Ito. Kailangan ng... Yan. Patay na. Expected ko na ako ng lasa kasi meron kang tamis, tapos meron kang gata. Wow, the best. The best to. Pati ang sarap nito, Nay. Paano nyo ginawa to? Pinagiling ho sa bayan. Oh, very nice. Ang tawag ulit dito, Nay? Dindelot. Dindelot. Para sa mga may diabetes. <laughs> wow. Tara po. Thank you, Nay. Ang bilis po ng proseso. <laughs> Nagulat mo ako. Taong 2017, nang huli kaming bumisita sa probinsya ng Quirino. May napansin ba kayo sa mga napuntahan naming lugar? Bukod sa malinis at napanatili ang kayusan at kagandahan ng lugar, marami rin mga bugador o boatman na nagsisilbi ring tour guide. Ito ang sigurado akong hindi nyo alam. Ang mga bugador na to ay mga mangingisda o magsasaka pa rin. Ang iba naman ay dating mga nanguhuli ng paniki o bat hunter, kainyero at maguuling. Pero dahil sa pagunlad ng turismo sa Quirino, nakahanap sila ng ibang pagkukunan ng kabuhayan. Naniniwala kami na uh, turismo ay isa sa mga mahalagang industriya na makakatulong sa pagpaangat ng uh, kakabuhayan ng ating mga locals in addition sa kanilang uh, dating mga source of income. Hindi ganun kadaling kumbinsihin ang mga taga rito bago kasi sa pandinig nila ang ecotourism. Nagsimula kami sa napakaliit na grupo. Mga dosi lang sila noon. Sila yung unang naniwala. And then, sa pagdaan ng panahon, dahil sa kagandahan ng uh, likas na katangian ng Quirino, maraming mga turista bumisita sa amin. And then, doon nila nakita na totoo yung sinasabi namin, may kita sa turismo. Sila na mismo yung voluntaryong sumali sa organisasyon ng Governors Rapids, Bugadors Association. 
Si Mang Rudy at Mang Ipe ang ilan sa mga unang nakipagsapalaran sa bagong hanap buhay na to. Pagkitaan namin kung may mga dumating na mga guests, kami ang mga nang ito tour guide para kumita naman kami at mapashare sila doon sa gusto nilang puntahan. Malaking tulong kasi maliban doon sa kita namin sa pagsasaka, eh nakakatulong turismo dito sa Governor's Rapid sa amin. Nadagdagan ang kita ni Mang Ipe bilang bugador. Mas malaki kaysa noong pangingisda lang ginagawa niya. Kung noon dalawang beses ang taon lang kumikita sa pagtatanim ng mais si Mang Rudy, mas maganda na raw ang kita ngayong bugador na rin siya. Sa isang biyay kasi, kumikita ang isang bugador ng halos dalawang libo sa loob lamang ng tatlong oras. Mas magaan pa ang trabaho kaysa sa pangingisda o pagsasaka. At dahil nga ang kalikasan ng pinanggagalingan ng kanilang kita, obligado na silang pangalagaan ito. Kasi kaming mga tour guide, disiplin ng mga pinakamatas namin ito, linis sa lahat na paligid. Yung may makita ka man dyan na medyo kalat-kalat dyan, linisin namin man para yung, yung mga guests, eh, nakikita nilang parating malinis dito. Sa ngayon, mas nakita nila na totoo pala yung sinabi namin. At yun nga, sila na ang kasakasama namin ngayon sa pagprotekta ng aming kalikasan, lalong-lalo na sa ating mga river systems at saka sa mga kabundukan at saka sa ating kagubatan. So sila na mismo yung nangunguna doon sa pagprotekta. Mukhang tagumpay naman ang pakipagsapalaran ni Namang Rudy at Mang Ipe dahil sa naglakas loob silang baguhin ang kanilang hanap buhay para makatulong sa kalikasan. Malaking biyaya tuloy ang kanilang natamo. Bugador namin ngayon umabot na sa mahigit uh, 150 from 12. At uh, marami pang mga gustong sumapi. Pero dahil uh, gusto naming maging sustainable yung kita, uh, pinag-isipan namin yung mga iba pang mga activities na pwede silang makinabang or kumita. At dahil nasa Governor's Rapids na rin lamang tayo, alam niyo bang may isa pang paraan para makatulong sa locals dito? Para mas maginhawa at hassle-free ang pamamasyal dito, magpaluto na rin kayo sa kanila ng inyong tanghalian. Ang sarap kayang kainin ng mga sariwang seafood na to. Sakto yan pagkatapos ng iyong pamamasyal sa ilog, di ba? Maliban sa Governor's Rapids, may bagong-bagong water sports complex ang probinsya. Bubukas lang noong 2018, ang halos 250 square meter water sports complex na to. Kompleto rin sila sa mga gamit na maaring rentahan. Kaya walang dahilan para hindi subukan ang kanilang wakeboard course. Ang restaurant naman ay kayang magsilbi sa hanggang 140 guests. Kaya kahit anong handaan, kaya nila rito. Isa lamang ang water sports complex sa mga paraan ng probinsya na hikayating magpabalik-balik ang mga turista sa Quirino. Winner, di ba? Maaksyon, mapasyalan naman ang hanap nyo, abay hindi kayo mabibigo. Handa na ba kayong mag-river safari? Sa isang parte ng Cagayan River, sa barangay ng Wasid, magsisimula ang ating water tubing adventure. Siyempre, kailangan munang magsuot ng safety gear tulad ng helmet at life vest. At ito ang ating sasakyan, ang pinagdugtong-dugtong na salbabida. Huwag mag-alala, kaya kayo rito. Para mas exciting, una nating haharapin ang rapids. Kapit lang, viajeros! Kung walang rapids, pwede mo padala na lang sa agos ng tubig o magpahila sa ibang boater boat. Tutyal! Ito na ang pagkakaton niyong habulin ang inyong hininga. Mag-selfie o mag-picture-picture ng namin ang kalikasan at magpahinga. At kapag may rumarakas ang tubig ulit sa parte ng ilong, bibitiwan ulit kayo ng bangka. In other words, bahala na kayo sa buhay niyo. Just kidding. Aabot sa isa hanggang tatlong oras ang maaari niyong baybayin sa Cagayan River. Depende yan sa alon o tapang at laks niyo. At pagkatiting sa dulo, may libre pang paswimming. Good job, team! Halina kayo, kain na tayo. Pagdating sa sisig, hindi raw magpapahuli ang mga Ilocano. At dito sa Quirino, ang restaurant na ito ay kilala raw sa iba't ibang klase ng sisig. Sisig nga, patigim. Boys, okay na. <laughs> Lumilipad na sisig na na. Ha? Buhay na ba ito nga? Ang klaseng sisig yan? Sarap to, sir. Ha? Pork sisig. Pork sisig? Mm -hmm. ah, sarap yan. Masarap yan, sir. Pag may ano. Ano? Oh, may pangpangha. May pangpangha. Ano ba? Ayos, sir. Masarap. Pork sisig. Manghang. Crispy-crispy. 
hindi siya yung conventional na sisig. Merong texture na kakaiba. Sige, yeah, balikan ko kayo siya. <laughs> Mga kuya, parang ibang sisig naman yata yan. Ang sisig na puno, uh, puso ng saging. Hindi na halang tang puso ng saging, pero lasang sisig din siya. Ayos ah. Makahango din ba o...? Medyo lang. Medyo lang. Sakto lang. O oh, sige, kailangan nyo kumain ng sili kasi alam ko nakikita ko na antok na antok na yung mga mukha nyo eh. Ah. Hello po. Hello, sir. Mukhang... Ang daming iba't ibang klaseng sisig dito. Ano naman po itong sisig na ito? Ah... Uh, Peking duck sisig. Peking duck sisig? Yes, wow! Ah... Uh, nanu... Sakto yung timpla, tsaka uh, la, nalalasaan mo pa rin yung, yung peking duck. Tsaka mas sarap siya kasi medyo may konting anghang. Parang mas masarap to kasi medyo sobrang lasang-lasang mo yung peking duck tsaka medyo maanghang siya. Sakto-sakto yung duck. Wow! Kaya tayo na. Sige, sige. Hindi ko, hindi ko pa ma maisip kung anong kakainin ko. Ang daming sisig eh. Kita tayo mamaya. Sir, ito po dinakdakan. Di ba sisigin po yun ang mga Ilocano? Ilocano ka ba? Opo. Talaga? Yes, sir. Dito ko ba nagtatrabaho? Minsan po. Ah, may sir. Yes, sir. Galing. Dinakdakan na sisig. Wow. So, meron tayong pork sisig. Meron tayong uh, puso na saging na sisig. Meron tayong uh, peking duck sisig. Dinakdakan sisig. Siguro naman, ito na yung sisig nila, di ba? So, akala ko... Lahat ng ina-offer nyo dito ng sisig ay na-present na yun pala, meron pa kayong ibang sisig. Ito ay ang... Balot sisig. Wow. Alam mo, hindi ako makain ng balot. Tapos, ginawa pang sisig. Baka mas mapapakain ako ngayon. Okay, subukan natin. Balot sisig. Ayan. Subukan ko po, ah. Hmm? Buti, hindi ko na kain yung ulo. <laughs> yun yung parang kin kinatatakutan ko eh. Ulo. Katago. Katago? <laughs> okay. Bakit niyo po naisip na mag-serve ng iba't ibang klaseng sisig? Uh, ang sisig po kasi, very favorite po talaga ng Pinoy. Uh -huh. eh, tin tinignan namin kung paano pa namin isa-serve ng bago. Tama. Yung uh, all-time favorite na sisig. Masarap pa na pulutan ng sisig. Ah, uh, yes po. <laughs> <laughs> Pero ito parang meron kaya itong pre-prepare, bro. Ito po yung ating inihaw na tupa. Lamb. Tupa, lamb! Yes, bro. Wow! Ito yung ating lamb leg. Masarap po kasi pagbagong luto. Pagbagong luto. Mm. Ano yan talagang hindi, hindi nyo na minarinate? Talagang... Hindi po. Uh, ano lang po siya. Salt and pepper. Ano yun? Yun yung yes, talaga yun. Oh, wow. Wow, wow, wow. And this one is also lamb. Yes po, ito naman po, lamb ribs. Lamb ribs, pwede bang masubo? Opo. Hindi ko lang, no? Mmm! Ali! Alam mo dati, siguro nung first experience ko ng lamb, hindi ko masyadong nagustuhan niyo. Kaya, Medyo na nagkaroon ako ng takot each and every time kakain ako ng lamb. But then, I, you know, parang nag-evolve yung palate ko. Tapos ton, ngayon meron na appreciation for lamb. And yung distinct lamb taste, yun yung actually nagpapasarap. You know, parang yung aftertaste nila, yung in, parang I'm not looking for that gamey taste. Yung saktong, uy, lamb yan ah. Mm, sarap. I love it. Nice. Kung di nyo feel magsisig sa inyong visit, syempre, pwedeng lamb na lang ang orderin nyo. Siguradong malinis ang mga tupang ito dahil sa sarili nilang farm mismo inaalagaan ng mga to. Pati rin ang mga pato na ginagamit sa peking duck at itlog ng balut, in-house ikama. Ngayon, tikman naman natin ang inihaw na lamb leg, fresh off the grill! Galing. Galing. Ah, hindi ako. Ako natutuwa ako talaga na 
Dahil talaga hindi ko makain ng lamb eh. Ngayon, parang na-enjoy ko na siya. Hindi parang na-enjoy ko na talaga siya. Ito yung hindi ko pa talaga ma... Siguro yung idea lang kasi na... Yun lang. Yun lang naman yun. Parang kumakain ako ng dila, lengua. Nung nalaman ko na dila yun nung bata ako, hindi ko na siya kinain. Ganun lang naman yun. Kilala rin pala ang restaurant slash bake shop na ito sa kanilang egg pie at mga tinapay. Wala ka nang hahanapin pa! Setyembre ng nakaraang taon, pinilagay sa ilalim ng state of calamity ang probinsya ng Quirino dahil sa bagyong ombong. Halos wala pang isang buwan ang nakalipas, tumama naman sa probinsya ang bagyong Rosita. Sa loob ng isang taon, dalawang bagyo ang dumaan sa probinsya. Ang matinding pagbabago sa klima o climate change ang nagudyok sa probinsya ng Quirino na kumilos at paguhin ang, ang pagtrato sa kanilang kalikasan. Una nilang tinignan ang mga kabundukan ng probinsya. Itong forest protection program po, bago po namin inpisahan, nag-identify po kami ng uh, mga hotspot barangay. So out of 132 barangays, meron po kami na-identify na 31. So sinasabi po natin na hotspot itong mga to dahil sila na po yung medyo halos nawawala na yung mga kabundukan. Tapos marami na rin po dito yung mga nagkakaingin at mga namumutol na wala pong uh, tamang papel. At ang unang nilang tinutukan, ang mga kaingero. Nakasalali kasi ang kanilang kabuhayan sa bundok. Ito, sila po yung first target namin na maging bantay gubat. O, ang layunin niya ay mapaangat o madagdagan ng ibang pagkakakitaan ang ating mga kababayan. Para niwan ang hanap buhay po nila ay kaingin o mumutol po ng mga kahoy para uh, hindi na po sila babalik na magkaingin. Bali, nabibigyan po sila ng insentibo, limang libo kada buwan po yung aming ibinibigay. Aside po doon sa mga gamit na pang-monitor po nila sa mga hindi tama ang gawain sa bundok. Pero hindi dyan natatapos ang pagbabantay nila sa kagubatan. Dahil kasama nila ang mga magsasaka at mismong mga residente ng barangay. Kailangan din nilang alalayan ang mga to. Ito yung tinatawag natin na Integrated Agricultural System. So, ang programa pong ito ay nangliligay ng dalawang baka, apat na native na baboy, uh, iba't ibang klase ng forest, trees, native actually, and then yung mga punong kahoy na namumunga. Tapos namimigay din po tayo ng mga iba't ibang klase ng buto ng mga gulay at uh, kasama po nito yung patubig. Base po sa aming analysis, mga more than 50% po yung additional income po nila as compared pag magtatanim lang sila ng uh, purely na mais or purely na uh, palay. Kapalit ng programang ito ang pagiging responsable ng komunidad sa kanilang kagubatan. Meron tayong sinasabi na conservation agreement. So dito nagkakaroon ng pag-uusap po yung lahat ng membro ng barangay. So mag a sila na pag nabawasan po yung uh, forest cover nila, say halimbawa 5% or uh, 10 hektarya sa loob ng isang taon, mababawasan po yung beneficyo na ibinibigay po ng kapitolyo sa kanila. Pero pag nadagdagan naman po ng halimbawa limang hektarya sa loob ng isang taon, madadagdagan din po yung beneficyo na binibigay. Panari di ba? Napalalago at napagaganda mo pa ang inyong kapaligiran? Kumikita ka pa! Good job kay Jan! Buong araw naming nilibot ang kabundukan ng Kirino, kaya gabi na nang makarating kami sa aming unang food stop. Ang concept po niya is snack house. Then, years ahead po, parang nag-evolve na siya, nadagdagan na po siya ng ibang dishes, like mga rice meals po, kasi nasa harap po kami ng school, so parang gusto namin i-cater lahat. Sikat na sikat daw ang lugar na to dahil sa kanilang iba't ibang klase ng pansit. Eh, paanong hindi sisikat eh? Meron pala silang pitong klase ng pansit. Paano nyo makikilala mga yan? Well, just sit back. Relax as we play a game. Rolling. Wala ko makita. Rolling na nga. Ladies and gentlemen, mga bihero, welcome to your favorite game show dito sa Quirino Province. Ah! 
ang tinatawag na This is it! Pansit! Kasama po natin ngayon ang ating magigiting na cameraman. Si Ray. Bumabalak ba ang lahat ng mga anak mo? Dami nila kasi. <laughs> At kasama naman lang natin si Jeff. Si Jeff, kailangan niya kasing mag-carboload tonight dahil tatakbo siya ng 5K tomorrow. Guys, madali lang naman po ang game. Naka-blindfold sila at uh, ipatitikim natin sa kanila ang iba't ibang klaseng pansit. Kung nahulaan nila yung tamang pansit, meron silang pansit. pansit. <laughs> Jeff, ako ang magsaserve sa'yo. <laughs> pansit na to, parang bagong luto ah. Ready? Ah. Uy, meron akong narinig na luto. Ray, hindi ikaw yung kinakausap. Ano yung lutong na yun? Uh, chicharon. Sir. Chicharon? Mm -hmm. Oo. Tapos meron ka siguro yung natikim na, natikman na ano? <laughs> Maasim. Maasim. Tama. Eh, okay. usually naman kasi nilalagyan talaga ng kalamansi. Ang... Ano ang tinikman mong pansit? This is it! Pansit! Pansit Bihon Canton. Magaling! <laughs> pansit Bihon Canton! Jeff, one point. Ang pansit bihon po dito sa Badges Place ay may sangkap po na kikiam, squid ball, at saka chicken po. Ray, ito ang pansit mo. Ay, kailangan ko pang haluin. Ray, pwede mo na ba ito, Ray? Ay, kailangan ko haluin. Ready? May nahulog pa, bro. Dagat! <laughs> Dagat eh. Mm. Ano siyang klaseng pansit? Parang pansit lomi sa sir. Pansit lomi! Mali! <laughs> Tama! Ang galing talaga. Palabok is the right answer. Ang pansit palabok ay may sangkap na pinapa. Tapos yung shrimp powder po, cornstarch arena. Saka may egg po na trappings pa. Back na naman tayo kay Jeff. Ah. Ano yung nalalasahan mo, Jeff? May sauce sa sarap. Meron siyang sauce. Tama. Halos lahat yata ng pansit may sauce. <laughs> mm. Lamang yung seafood's flavor niya. Yan, yan. Anong klaseng seafood? Pusit. Tama. Mm. Tentacles yung nakakas. Tentacles? Yung paborito mo yan, Jeff. Mm-hmm. Anong sauce niya? Creamy sauce Creamy! Na... Pero hindi siya ice cream. Pansit? Bodies pansit ba yun? Nasa Bodies Cafe kasi tayo. So lahat talaga <laughs> Bodies pansit. Oo. Oh, mali. Ang sangkap po ng pansit malabon ay may dried pusit, egg, tapos may leeks, and then yung kay Chai Bagyo po. Ray, are you ready? Pinalitan mo na ba ito sa'yo? Oo, oh, pinalitan mo na. Tira muna. Yan. Pugo! Oh, tama! Ang galing mo! Ito, Ray. Ang ganda to. I think super extraordinary pansit <laughs> sa aking libro dahil naglakbay tayo ng mahaba. Napuya tayo dito. Yung balaso ko, parang siyang pansit. Ano? Pansit! <laughs> pansit kalabasa ba? Pansit kalabasa? Oo. Oh. Mali! Pansit kabagan! Pansit kabagan po ay galing po sa layan ng kabagan po yan. Ang noodles nila talagang original po sa kabagan. Tapos ang toppings lang po nun, lechon kawali rin po. Tsaka may quail egg po. Oh, Jeff. Hey, Jeff. Wow. Magugustuhan mo to. Sweet pansit. <laughs> ano ba yan? Clue. It rhymes with botanghon. Pansit. Botanghon? Ang gating mo! Parang ko nilaman yun! Walang ka. Hint-hint series namin yun. Ang sangkap po ng sotanghon ay may 
cake yam, chicken, and squid ball po. Sa noodles lang po ang pagkakariba nyo. Makaisa lang, kawai na. Pansit na ba ito sa akin? Pansit pa rin siya eh. Pansit na. Pansit pa rin siya. Wala pa ito? Ano? Paling plato. Ah! Wala yung sabaw. Ito nga pala, tugigaraw. Batil pa ito! Mali ka bro. Alam mo lang yan ito sa spaghetti eh. Oo nga eh. Pansit ano ito? Yung sangkap po noon may giniling na baka and then lechon kawali at saka yung may egg sa toppings niya po. Kain na lang tayo. Ito naman daw. Ito yung yata yung sinasabi mo. Yan, sayo. Ito yata yung halo-halong pansit, no? Ang body special pansit po ay may tatlong klaseng noodles po. Bihon, canton, and fresh miki. Tapos may squid ball. Tapos may dried na mushroom. So, ang nanalo ay... Bagis kape. <laughs> Dahil na-feature natin mga pansit na gusto nilang i-feature natin. Tama? Correct. Bagis kape. Kasama rin sa pagtataguyod ng turismo ng Kirino ang isang grupo ng katutubo, ang mga bugkalot. Ito po yung tribo na full of fierce, matapang, courageous, and dito po nakilala yung tribo namin uh, ang pagiging headhunter ng mga matatapang naming mga uh, ninuno. Yep, headhunters ang mga bugalot noon, pero may mga dahilan o sitwasyon kung bakit nila ito dati ginagawa. Una, para mapakita ang kanilang pagkalalaki. Pangalawa, sa pangliligaw, nagsisilbing dowry o regalo sa magulang ng babae ang napugot na ulo. Pangatlo, para mapakita ang matinding kalungkutan. Buti na lang love letters, chocolates at bulaklak lang katapat ni misis noong nililigawan ko siya. <laughs> Pangaso at pagtatanim ang mga dating hanap buhay ng mga bugkalot. Kilala rin sila sa kanilang makukulay na pananamit at mga palumuti sa katawan. Ang Bugalo tribe din po ay may kanya-kanyang simbolo. Uh, tulad ng mga sinusuot or mga accessories or artifacts na, na ginagamit ng mga Bugalo. Kapag may earrings na, uh, ito po yung sinisimbolo na ikaw or siya ay nakapugot na ng ulo. Pero ang mga nakatatandang lalaki, may kakaibang suot sa kanilang ulo. Yung kalaw na sinusuot ng mga lolo namin, ng mga ancestors namin, ito din po nagsisimbola na sila talaga ay lalaking lalaki o matapang na lalaki. Sa ngayon, ang mga kasuotan, palubuti sa katawan, sayaw at mga kanta na lamang ang tradisyon na sinusunod ng mga bugalot. Ang ibang parte ng kanilang kultura ay nababanggit na lamang sa mga kwento. Nagmula sa makulay na kultura ng bugkalot ang isang kakaibang souvenir dito sa Quirino. Domingo is a wood carver and furniture village sa mm Quirino. -hmm. Para mas maintindihan natin ang souvenir na to, kailangan munang malaman kung paano ito ginagawa. Basically, dito mag-umpisa, no? It's a piece of uh, Melina. Okay. Jimilina. Ito ang pili naming uh, kahoy dahil ito yung plantation na yung plantation uh, trees namin. So hindi ka hindi na kami kumukuha sa forest. Una, bibilugin ang pahabang kahoy para maging tungkod. At saka uukitin ang paligid ito. Ano lang mga kinakarb? Inspired ng bugkalot, uh, mm. parang simplified na kahoy, bulaklak, anon. So yun ang ginamit nilang uh, pang yakarb dito. Tapos, pakikinisin muli ang kahoy at babarnisan para magandang hawakan. Especial din ang palumuti sa ibabaw ng tungkod. 
ang ulo ng kalaw na simbolo ng katapangan ng mga taga-Kilino. Sabihin na natin, meron na pong ano, meron na kayong poll. Yung gagawin niyo po ngayon, yung mismong ano, yung kalaw, kalaw head. Kalaw, yan, yan. So meron kayong molde na. Ito po yung na-mix na na-raisin. Mm -hmm. Tapos, pahahalo na rin. Okay. Bubuhos po natin doon sa... Bango ng amoy, ah? Ayun, mabuhos po. So, basically po, dalawang part siya. Okay. This is the resin. Okay. Ito po yung hard part. Okay. So, magmimix lang po tayo ng saktong amount para dito. Mm -hmm. Pag matigas na ang mixture, ito na ang kalalabasan. Isang ulo ng kalaw na maari ng kulayan. Ito, okay na po ito. Okay. Ayun, no? Stig. Galing. Pero may huling palamuti pa ang sarukod ni Apo. Pati yung necklace niyo po, no? Pati yung iring. Oo, oh, bukalot yan. <laughs> Siyempre, iisipin niyo bumili ng pasalubong. Nakakalimutan niyo kung gaano ka kahirap, katagal yung uh, paggawa nila, yung labor. Kaya kung isipin niyo, sabihin natin, namamahal lang kayo sa 600 pesos, yung... Yung handicraft ba? Or yung time spent, the labor, the love of, you know, making this type of pasadubong is... Gusto mo bang i-try, sir? Okay! <laughs> Napagod din kayo, ma'am, no? <laughs> Naisahin niyo ako doon, ah. O, oh, yun, napasok ko nga, no? Ang galing nito! Oh my God! Kailangan ka na magsilamin. Tay, pairam na silamin tayo. Oo oh, nga, ma'am. Pwede bang pairam? Okay, no, sir. Ayun! <laughs> oh my God, bakit lahat luminaw? <laughs> oh, ano? Ang galing nito! Ganong kahirap. Pinapakita ko lang sa inyo na ganong kahirap yung ginagawa nila. Hindi madali. Wow! Kaya isipin nyo, oh. Usually pag ganyan, ma'am, ganong katagal po yung ginagawa nyo? Uh, 30 minutes. 30 minutes yan to! Pero, hindi, sir. Pero iba po kasi ito. Dito dapat ah. po natin na, na gagawin na gano'n. Ayaw. Uh, siguro mga uh, dalawang oras po, sir. Ah, dalawang oras. <laughs> Opo, yung lahat po ng ganito. Ngayon, meron na tayong sarukod ni Apo. But wait, there's more! So, sabihin na natin, kat katulad na sinasaya mo, sir, kapag pupunta ka sa mga destination, sa inyo kukunin yung ring? Doon sa destination. Doon sa destination. Uh, para makita rin yung barangay. So you pay 50 pesos and then this is one of the... Yan. Yan. So, ang mangyari, tatanggalin mo ito, sir? Oo. Oh. Ah, okay. Ako, so kung nakakompleto mo yung 21, ito po yung... Wow. Ito yung talagang kakaiba. Yan. Yeah. Very good. So, uh, parang maging tuloy namin to encourage uh, yung visitors right. na puntahan itong lahat ito. Pati they are challenged and yeah. they have like a goal yes, they yes. can set. Galing, yes, yes. galing. Dahil pangatlong bisita ko na ito sa Kirino, baka naman sir, hindi kaya? Inan nga natin. Wow, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang ko na lang 11, sir. No. 12. Sabi ko na nga ba eh. Para may ano lang. Konting comedy kayo naman. Okay. Ah, ayos na. Yun! So meron pa akong 12 na kailangan balikan dito. Sir, salamat po. Thank you, thank you. you. Ma'am, salamat po. Mahaba bang biyay pa pala bago mapuno ang sarukod ko? <laughs> so I guess I'll see you again, Trino. Marahil narinig nyo na ang kasabihang, it takes a village to raise a child. Isang paghihikayat na magtulong-tulong ang isang komunidad para mapalaki ng maayos at responsable ang isang bata. Sa kaso ng Kirino, ang bata ay ang kanilang natatanging proyekto. It takes a village to make a change. 
at itong hamon na tinugunan hindi lang ng isang baryo kung hindi ng buong probinsya. Patuloy nilang pinagsisikapan na gumawa ng mga pagbabago at tulong-tulong nilang inaalagaan. Pinalalago at pinagaganda ang kanilang kapaligiran. At ngayon, unti-unti nilang naaani ang bunga ng kanilang mga gawain. Isang malago at maunlad na turismo. Kirino, isa kang probinsya ng magigiting na Bia Heroes.